मने मात्रम बहुत स्वागत है आप सभी का नेटवर्क टेन पर आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा पूर्वांचल लाइव में बात करेंगे तमाम बड़ी और अहम खबरों की राय बरेली के लालगंज में मौजूद मॉडर्न कोच फैक्ट्री को देखने बांग्लादेश के रेल मंत्री तीस मई को आएंगे करीब तीन घंटे के प्रस्तावित कार्यक्रम में कोच फैक्ट्री में ही अधिकारियों के साथ उनकी बैठक भी होगी और जिसमे कोच निर्यात को लेकर चर्चा होने की संभावनाएं हैं कार्यक्रम को देखते हुए रायबरेली समेत आसपास के सभी रेलवे स्टेशन को सतर्क कर दिया गया है बांग्लादेश के रेल मंत्री का भारत में एक हफ्ते का भ्रमण कार्यक्रम प्रस्तावित है और इसी दौरान रायबरेली आने की भी जानकारी है सतर्कता बरतते हुए लखनऊ से लेकर बनारस तक सभी रेलवे स्टेशनों को अलर्ट कर दिया गया है और वहीं पीलीभीत जिले में ज्ञान व्यापी मामले को लेकर सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट किए जाने को लेकर विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारियों में आक्रोश देखने को मिल रहा है वहीं जानकारी के अनुसार मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रदेश अध्यक्ष नूर अहमद अजहरी ने सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट वायरल कर दिया है इसे लेकर विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारियों के ने अपर पुलिस अधीक्षक को शिकायती प्रार्थना पत्र दिया है और पूरनपुर कोतवाली क्षेत्र के इस मामले में अपर पुलिस अधीक्षक से मामले में कार्रवाई की मांग की है पीलीभीत में जिलाधिकारी पुलकित खरे और एसपी दिनेश कुमार पी ने थाना समाधान दिवस के अवसर पर जनता की समस्याओं को सुना वहीं एसपी दिनेश कुमार पी ने थाना कोतवाली के अलावा थाना गजरौला पर भी जनता की समस्याओं को सुना इसी दौरान एसपी की तरफ से शिकायतों और प्रार्थना पत्रों की समीक्षा कर उनके समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करने के संबंध में अधिकारियों को निर्देशित भी किया गया और वही झांसी में हर शनिवार को आयोजित होने वाले थाना दिवस के अवसर पर झांसी जिलाधिकारी रविंद्र कुमार और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शिवहरी मीणा ने संयुक्त रूप से कई थानों का निरीक्षण किया थाना सीपरी बाजार में दोनों अधिकारियों ने वहां मौजूद फरियादियों से बातचीत कर उनकी समस्याओं को जाना और उनके निराकरण के संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए इसी दौरान दोनों अधिकारियों ने क्षेत्र में भू राजस्व से संबंधित विवादों के बारे में विस्तार से जानकारी हासिल की इसके अलावा इलाके के टॉप टेन अपराधियों की गतिविधियां और जिला बदर किए गए अपराधियों की वर्तमान स्थिति आदि के संबंध में भी अभिलेखों से जानकारी हासिल की गई आपको ये भी बताते चले कि जिलाधिकारी और एसएसपी ने इस दौरान ये बताया कि अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है कि हर जन समस्या का निस्तारण निराकरण प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित करें वहीं भूमि विवाद के संबंध में पुलिस और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम बनाकर कार्रवाई अमल में लाई जाए देखिए मैं और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक झांसी अभी सीपुर बाजार थाने के प्राने में आपने देखा कि कुछ एग्रीड पर्सन आए और अकॉर्डिंगली हम लोगों ने एफ आई आर दर्ज करने के लिए थी इसके अलावा इस थाने के जो टॉप टेन माफिया है उन पर क्या कार्रवाई हुई है उसकी भी समीक्षा की जा रही है और यहाँ जो सस्ट लाइसेंस कैंसिल किए गए थे हमारी अदालत से वो जमा हो गया देखिए आज हम निरीक्षण दोनों ही थाना समाधान दिवस में आए हैं दो थानों का हमारा माना है उसमें से हम सभी थानों पे जा रहे हैं माना के अनुसार इसमें थाना समाधान दिवस में जितने भी भू राजस्व संबंधी या आपसी विवाद कुछ आते हैं उसके लिए पुलिस और राजस्व की संयुक्त टीम बनाई जाती है साथ ही साथ उसमें जेडी में उनकी रवानगी और आमद की जा रही है जो मुआजित लोग हैं सम्मानित लोग हैं संबंधित गाँव के उनको भी पहले से ब्रीफ किया जा रहा है ताकि टीमें पहुंचे और उसका निस्तारण हो सके इसके अतिरिक्त जितनी भी समस्याएं आ रही हैं थाने पर लोग अपनी एप्लीकेशन लेकर आ रहे हैं उनको जो समुचित कार्रवाई है वो हम लोग के द्वारा करवाई जाए अमेठी के दौरे पर पहुंचे अयोध्या जोन के आईजी जी कविंद्र प्रताप सिंह ने वार्षिक निरीक्षण के क्रम में गौरीगंज कोतवाली और आवासों का निरीक्षण किया इसी दौरान आईजी जी कविंद्र प्रताप सिंह ने एसआई से असलहों को चलवाकर उनकी जांच भी करवाई वहीं इस निरीक्षण में एसपी एएसपी सभी सीओ और पुलिसकर्मी भी मौजूद नजर आए नहीं अभी तो देखिए अभी निरीक्षण हम लोग मेरा निरीक्षण है वार्षिक निरीक्षण है इसलिए मैं यहाँ आया हूँ मेरे साथ पुलिस अधीक्षक अपर पुलिस अधीक्षक सारे क्षेत्र अधिकारी हैं और इंस्पेक्टर हैं और ये एक वार्षिक निरीक्षण होता है जिसमें कि आईजी को 
एक शहर का थाना और एक देहात का थाना निरीक्षण करना होता है और उसमें मुख्य रूप से जो थाने की कार्यप्रणाली है थाने का रख रखाव है अपने जवानों से बात करना अपने प्रशिक्षकों से बात करना उनके बारे में जानना उनकी समस्याओं के बारे में जानना उनको अगर आप कोई गाइडेंस देना चाहते हैं तो ये उनसे बात करके तो एक ओवरऑल जो पुलिसिंग है उसके बारे में फर्स्ट हैंड जानकारी करना श्रावस्ती में अवैध अतिक्रमण पर इन दिनों प्रशासन का बुलडोजर जमकर गरज रहा है और इसी के चलते श्रावस्ती में एसडीएम के आदेश पर तालाब की जमीन पर बने मकान को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया और साथ ही साथ सरकारी जमीन को खाली कराया गया आपको ये जानकारी दें कि एसडीएम सौरभ शुक्ला के आदेश पर नायाब तहसीलदार शुभम तिवारी राजस्व निरीक्षक और लेखपाल की मौजूदगी में तालाब और नवीन परती ग्राम समाज से अवैध निर्माण को बुलडोजर से हटवा दिया गया है तालाब के भूम पे इन लोगों द्वारा अवैध रूप से कब्जा कर दिया गया प्रशासन के मतलब अनुरूप हटाया जा रहा है और इसी तरीके के अभी जो भी अतिक्रमण है तहसील के अंतर्गत सबसे धीरे धीरे कार्रवाई की प्रतापगढ़ में मानिकपुर के चेयरमैन मोहम्मद अबू जैद की गुंडागर्दी से कर्मचारियों में दहशत मची हुई है दरअसल मानिकपुर नगर पंचायत की वरिष्ठ लिपिक आत्माराम गुप्ता को चेयरमैन और उसके गुंडों से ने बेरहमी से पीटा जिसके बाद वरिष्ठ लिपिक की पिटाई से मानिकपुर नगर पंचायत के कर्मचारियों ने हड़ताल शुरू कर दी वही जानकारी के मुताबिक पहले भी ऐसी कई बड़ी वारदात हो चुकी है जिसके बाद भी आरोपी पुलिस की पकड़ से बाहर है विवाद की स्थिति उन्हीं की तरफ से बनाई गई और जैसे लग रहा था कि वो पहले से मन बना करके बैठे हुए थे ना उनके विद्यालय पर भी उनका जो अपना विद्यालय है उसी विद्यालय पे सुशील रघुवंशी अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत में नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है कोई कर्मचारी वहाँ तैनात नहीं है अगर ऐसा कोई मामला संज्ञान में आएगा तो उनको हटा दिया जाएगा और वहीं सोनभद्र में विमेन पावर हेल्पलाइन नंबर एक शून्य नौ शून्य के प्रचार प्रसार के लिए वाहन रवाना हो चुके हैं उत्तर प्रदेश की योगी सरकार महिलाओं की सुरक्षा को लेकर संकल्पित है और ऐसे में जिले में महिला सुरक्षा को लेकर पुलिस विभाग सक्रिय नजर आ रहा है महिला सुरक्षा से जुड़े एक शून्य नौ शून्य के विषय में महिलाओं और आम जनता को विस्तृत जानकारी के लिए एक शून्य नौ शून्य वाहनों को कई हिस्सों में भेज महिला सुरक्षा और विमेन पावर की जानकारी शुरू कर दी गई है पुलिस अधीक्षक अमरेंद्र प्रताप सिंह ने पुलिस लाइन शुर्क से महिला सुरक्षा विमेन पावर लाइन एक शून्य नौ शून्य के व्यापक प्रचार प्रसार के लिए वाहन को हरी झंडी दिखाकर वहां से रवाना कर दिया वहीं वाहनों का मकसद और उद्देश्य मिशन शक्ति अभियान के तहत महिला सुरक्षा और विमेन पावर हेल्पलाइन एक शून्य नौ शून्य संबंधित जानकारी का आम जनता के बीच प्रचार प्रसार करना है आपको ये भी बताएं कि वाहन को पुलिस लाइन चुर्क से नामित सदस्य टीम के माध्यम से विमेन पावर हेल्पलाइन एक के शुभंकर के साथ रवाना किया महिलाओं को जागरूक करने का कार्यक्रम निरंतर जारी है और हमारी मिशन शक्ति टीम जनपद में ये काम बखूबी कर रही है दूर दराज क्षेत्रों में जा करके वहाँ की ग्रामीण महिलाओं को जागरूक कर रही है मुख्यालय स्तर से भी विशेष प्रयास हुए हैं और कई जनपदों में विशेष वैन भेजे गए हैं आज हमारे जनपद में लखनऊ से एक विशेष वैन आया है और उसमें कुछ आर्टिस्ट हैं तो आज हमारे जनपद में पांच स्थानों पर ये कार्यक्रम करेंगे और अपनी शैली में विशेष शैली में नाट्यकला शैली में महिलाओं को जागरूक करेंगे तो आज उस वैन को रवाना किया गया ये रोबर्ट्स रेंज में और रामगढ़ में ओबड़ा में डाला में और रेनुकुट में ये पांच स्थानों पर ये अपना कार्यक्रम करेंगे सोनभद्र से अगली खबर आपको बताएं जहां पर म्योरपुर पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम को बड़ी सफलता हासिल हुई है दरअसल म्योरपुर थाना क्षेत्र के जामपानी गांव में जंगल में एक महिला के धारदार हथियार से हत्या कर दी गई थी जिसमें पुलिस ने आरोपी को मौके से गिरफ्तार कर लिया है पुलिस ने आरोपी के पास से हत्या में इस्तेमाल की गई कटारी बरामद की है और बताते चले आपको कि इस पूरे मामले का खुलासा पुलिस अधीक्षक अमरेंद्र प्रसाद सिंह ने किया है जिसमें पुलिस अधीक्षक अमरेंद्र प्रसाद सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी का महिला से पहले भी संबंध था बीच में दोनों में खटपट हो गई थी विवाद हुआ था और इसके बाद दोनों में विवाद को लेकर आरोपी नाराज चल रहा था 
इसीलिए मौका देखते ही उसने धारदार हथियार से महिला पर हमला कर उसकी हत्या कर दी फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है थाना मेरपुर क्षेत्र में जामपानी स्थित जंगल में एक महिला की दिनांक 24 मई को हत्या कर दी गई थी और ये हत्या तब हुई थी जब वो जंगल में तेंदुपत्ता तोड़ने गई थी इस घटना के अनावरण के लिए टीम लगाई गई थी और इसमें क्षेत्राधिकारी दुद्धि थानाध्यक्ष मेरपुर और एस टीम ने बहुत मेहनत से काम किया और इसमें घटना का अनावरण करते हुए जो संदिग्ध आरोपी था जमुना प्रसाद यादव जो जामपानी का ही रहने वाला है पीलीभीत में मुख्य बांसुरी चौराहे से लगभग 100 मीटर की दूरी पर निर्मित अवैध अतिक्रमण को जिला प्रशासन की चेतावनी के बावजूद भी नहीं हटाया गया जिसको लेकर जिला प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर बने अवैध पक्के निर्माण को बुलडोजर के माध्यम से ध्वस्त करने की कार्रवाई की और शहर के मुख्य चौराहों से 100 मीटर की दूरी पर पक्के निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया इसी दौरान व्यापारी नेताओं और सिटी मजिस्ट्रेट के बीच नोकझोंक भी देखने को मिली लेकिन सिटी मजिस्ट्रेट और पुलिस फोर्स ने कड़े अल्फाज दिखाते हुए अवैध निर्माण को पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया जिले में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ जिला प्रशासन की कार्रवाई से व्यापारियों में रोष भी नजर आ रहा है पीलीभीत से अगली खबर आपको बताएं जहां पर मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के तहत प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित छात्र छात्राओं के लिए ड्रामा कॉलेज में क्लासेस चल रही हैं और जिलाधिकारी पुलकित खरे ने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्र छात्राओं को लेक्चर और दर्शन विषय के संबंध में जानकारी दी आपको ये भी बताएं कि डीएम हर शनिवार को सुबह साढ़े आठ बजे से सुबह साढ़े दस बजे तक नियमित रूप से क्लासेस लेते हैं फिलहाल यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए आप बने रहिएगा नेटवर्क और चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है चंडीगढ़ से बड़ी जानकारी आपको दे राज्यसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने ऐलान कर दिया है पद्मश्री संत सिचेवाल और विक्रमजीत सहानी उम्मीदवार होंगे सीएम भगवंत मान ने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है पर्यावरण के रखवाले माने जाते हैं संत सिचेवाल अंतरराष्ट्रीय उद्यमी है विक्रमजीत सिंह सहानी जिन्हें उम्मीदवार बनाया गया है आम आदमी पार्टी ने दो पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित शख्सियतों को राज्यसभा सदस्य के तौर पर नामित किया है इनमें वातावरण प्रेमी पद्मश्री संत बलबीर सिंह सीचेवाल और पंजाबी कल्चर से संबंधित पद्मश्री विक्रमजीत सिंह सहानी का नाम भी शामिल है वही सीएम भगवंत मान ने इसकी घोषणा की है शुक्रवार को सीएम भगवंत मान ने शाहकोट के गांव सीचेवाल में संत बलबीर सिंह सीचेवाल से मुलाकात की थी और इसी दौरान उन्होंने संत सीचेवाल के कामों की जमकर सराहना भी की थी तारीफ भी की थी और उसके बाद से ही संत सीचेवाल के नाम पर मुहर लगने की चर्चाएं शुरू हो गई थी वहीं दूसरी ओर आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने संत सीचेवाल और विक्रमजीत सहानी को बधाई दी है और ये भी कहा है कि वे अपने विशाल अनुभव के साथ राज्यसभा की बहस को समृद्ध करेंगे और ये आपको ट्वीट दिखा रहे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया है कि दोनों को ढेर सारी शुभकामनाएं वे अपने विशाल अनुभव के साथ राज्यसभा की बहस को समृद्ध करेंगे और राज्यसभा में आम आदमी पार्टी को प्रभावित करने वाले मुद्दों को भी मजबूती से उठाएंगे तो आम आदमी को जो मुद्दे प्रभावित करें उनको वो मजबूती से उठाने का काम करेंगे और दोनों को बधाई अरविंद केजरीवाल ने दी है और वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ ईशा ठाकुर हमारे साथ जुड़ी हुई हैं ईशा क्योंकि बहुत लंबा मंथन चला आम आदमी पार्टी में क्या आखिरकार राज्यसभा किसे भेजा जाए कि इन दोनों नामों का ऐलान किया जाए और अब नामों का ऐलान हो चुका है दोनों पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित हैं बिल्कुल मनीषा अगर बात करें पांच सीटों की जब राज्यसभा के चुनाव हुए थे उस दौरान क्योंकि पंजाब में आम आदमी पार्टी को फुल मेजोरिटी मिली हुई है बानवे विधायक हैं आम आदमी पार्टी के पंजाब में तो ऐसे में जो पांच सीटें कुछ समय पहले खाली हुई थी उनमें जो नाम भेजे गए थे उसको लेकर अरविंद केजरीवाल पर विपक्ष ने काफी निशाना निशाना भी साधा था क्योंकि इसमें हरभजन सिंह को छोड़कर सभी बड़े ऐसे नाम थे जो उद्योगपति थे हाँ। उन्हें भेजा गया था और दिल्ली से संबंधित थे हाँ। तो ऐसे में ये आवाज उठने लगी थी आम आदमी पार्टी से ही 
कि पन, जो पंजाब से जुड़े लोग हैं उन्हें तवज्जो क्यों नहीं दी गई हाँ। तो ऐसे में अब संगरूर लोकसभा उपचुनाव भी होना है जिसमें अब पूरी प्रतिष्ठा दाव पर लगी है आम आदमी पार्टी की कि उस सीट को किस तरीके से जीता जाए यही वजह है कि उस सीट पे जीत हासिल करने के लिए राज्यसभा के लिए इन दो नाम को नामित किया गया है हाँ। ताकि जो जनता है उनके बीच में अच्छा मैसेज जा सके पद्मश्री सिंचेवाल जिन्हें 2017 में मोदी सरकार की तरफ से पद्मश्री से नवाजा गया था उन्हें यहाँ पर नामित कर दिया गया है और संत सिंचेवाल की अगर बात करें एक बड़ा चेहरा है बड़ा अच्छा ईशा ये माना जाए कि विपक्ष जिस तरीके से सवाल खड़े कर रहा था आम आदमी पार्टी के जो नाम पिछली बार लिए गए थे उनको लेकर कहीं ना कहीं विपक्ष का प्रभाव आम आदमी पार्टी पर पड़ा है और यही वजह है कि अब जो दो नामों का ऐलान किया गया है वो पंजाब से संबंधित लोग हैं पद्मश्री अवार्डेड सम्मानित है बिल्कुल मनीषा क्योंकि ये आवाज विपक्ष ही नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी पंजाब के भीतर से भी उठने लगी थी कि हाँ। जो पंजाब के विधायक हैं जो छोटे तबके के विधायक बनकर पहुंचे हैं विधानसभा में उन्हें क्यों नहीं राज्यसभा के लिए नामित नामित हाँ। किया गया क्यों बड़े लोगों को और दिल्ली से जुड़े लोगों को राज्यसभा भेजा गया यही वजह है कि कहीं ना कहीं दबाव में आकर अब ऐसे नामों को भेजा जा रहा है ताकि अपनी छवि को यहाँ पर सुधार सके अरविंद केजरीवाल यही क्योंकि अंतिम मोहर जो है अरविंद केजरीवाल की तरफ से ही इन दो नामों पर लगाई गई है पद्मश्री सन सिंचेवाल और जो हाँ। समाज सेवी है विक्रम सिंह साहनी जिन्हें पद्मश्री से नवाजा गया है हाँ। इन्हें भेजा गया है और क्योंकि ठीक और ये बेहद ही महत्वपूर्ण भी है ईशा इस तरह के बदलाव जो है वो होने चाहिए और विपक्ष का जो प्रभाव पड़ा है पार्टी पर वो एक पॉजिटिव वे में पड़ा है ठीक है ईशा बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी और अपडेट के लिए और वही खबर गोंडा से आपको अब बताएं जहां पर गोंडा का कृषि विभाग ने अपात्र किसानों के खाते में कई किश्तों में लगभग दो करोड़ रुपए की धनराशि भेज दी है भारत सरकार ने अपात्र किसानों की लिस्ट जब कृषि विभाग को भेजी तो कृषि विभाग के हाथ पांव फूल गए जिले के तीन हजार तीन सौ सतास तेरासी ऐसे किसान हैं जो इनकम टैक्स पे करने के बाद किसान सम्मान निधि का लाभ ले रहे थे वहीं लिस्ट आने के बाद सूची आने के बाद कृषि विभाग ने किसानों को आरसी जारी कर रिकवरी करने में लगा हुआ है और साथ ही साथ खुद कृषि विभाग ऑडिट और सत्यापन करवाने के बाद अपात्र किसानों के नाम सामने आ रहे हैं दो करोड़ रुपये में से भी अभी तक 12 लाख रुपए की रिकवरी कृषि विभाग कर चुका है जिले में पांच लाख पांच हजार तीन सौ पांच किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ ले चुके हैं जिनमें से तीन हजार पांच सौ तेरासी किसान अपात्र घोषित किए गए हैं और कृषि विभाग आरसी जारी कर उनकी रिकवरी कर रहा है रिकवरी लगातार चेक और बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से की जा रही है पांच लाख पांच हजार तीन सौ पाँच जो है हमारे सम्मानित किसान भाई प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ प्राप्त कर रहे हैं और अभी भारत सरकार द्वारा जो है जो इनकम टैक्स पेई हैं उनकी सूची आई है पैंतीस सौ तिरासी अपात्र कृषकों का जो इनकम टैक्स पे ही हैं और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ ले रहे थे उसका रिकवरी जारी कर दिया गया है और वहीं बांदा से अगली खबर आपको बताएं जहाँ पर नेहरी गांव में अवैध कब्जे के विरोध में पीड़ित अनशन पर बैठे हुए हैं अनशन कर रहे पीड़ितों ने प्रधान पति और पंचायत मित्र पर सार्वजनिक रास्ते पर अवैध कब्जे करने का आरोप लगा दिया है पूर्व में पीड़ित के निवेदन पर जिलाधिकारी ने उप जिलाधिकारी को कार्रवाई के निर्देश दिए थे जिसमें उप जिलाधिकारी अधिकारी के आदेश का पालन नहीं कर पाए थे वही कार्रवाई ना होने से परेशान पीड़ितों ने मुख्यालय के अशोक लाट अनशन शुरू कर दिया बताते चले आपको कि पीड़ित तीन दिन से अनशन पर बैठे हुए हैं और अवैध कब्जे को कब्जा मुक्त कराने की मांग कर रहे हैं जिससे कि हमारा वही एक आम रास्ता है उस रास्ते के पीछे हमारे मकान है उस रास्ता से हमारा आवागमन है और वो कह रहे हैं कुछ दिन के बाद हम इसमें गेट लगा लेंगे जिससे कि हमारे दूसरा रास्ते ना होने के कारण अब हम कहाँ से निकलेंगे उसके कारण हम इसमें बैठेंगे पीछे रास्ता अगल बगल से मकान मकान के ऊपर छत डाल अच्छा 
फिर इसलिए हम 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 लोगों को रास्ता यानी यानी आने जाने में परेशानी होती है वो भी आने जाने में परेशानी होती है आगे चलता है गेट भी लगा सकते हैं तो हम लोग कहाँ से निकले होंगे यानी आम रास्ता है वो निकलने के लिए रास्ता हमारी वहाँ अच्छा तो इसकी शिकायत आप लोगों ने थाने वाने में करी थी थाने में चौकी में सगले कर दिया कोई कार्रवाई नहीं हुई और वही कुशीनगर में एक सिरफिरे ने भुजाली से पुलिसकर्मी पर हमला कर दिया इस हमले में पुलिसकर्मी की गर्दन पर चोटें आई हैं और वो गंभीर रूप से घायल हो गया इसी दौरान हमलावर को पकड़ते वक्त दूसरा पुलिसकर्मी भी घायल हो गया दोनों घायल पुलिसकर्मियों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है जहाँ दोनों का इलाज अभी जारी है हालांकि एक पुलिसकर्मी की हालत तो बेहद गंभीर बताई जा रही है फिलहाल हमलावर से पूछताछ जारी है कांस्टेबल मासूम अली जो कि पुलिस लाइन कुशीनगर में कार्यरत है आज एक जांच के सिलसिले में बयान देने हेतु सी ओ खड्डा ऑफिस गए हुए थे बयान देने के बाद वापस लौटते समय खड्डा बाजार के सुभाष चौक के पास एक व्यक्ति द्वारा अचानक धारदार वस्तु से उन्हें प्रहार कर दिया गया तत्काल घायल कांस्टेबल को चिकित्सा के लिए सी भेज दिया गया आरोपी व्यक्ति को पुलिस द्वारा हिरासत में लिया गया और अब खबर बस्ती से आपको बताएं जहां जिले में एक बार फिर से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है दरअसल बताया ये जा रहा है कि दो युवकों ने पहले लड़की का अपहरण किया उसके बाद दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दे दिया लड़की हत्या करने के उद्देश्य से उसे नदी में धकेल दिया गया बताया ये भी जा रहा है कि आरोपियों ने युवती से मारपीट तक की है जिसके चलते युवा युवती गंभीर रूप से घायल हो गई युवती को परिजनों की परिजनों को सूचना मिली कि युवती नदी में डूब रही है तभी युवती के परिजन मौके पर पहुंचे और उन्होंने युवती को अस्पताल पहुंचाया जहां होश में आने के बाद युवती ने अपने ऊपर गुजरी आप बीती बताई फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है एक महिला जो कोतवाली क्षेत्र की रहने वाली उसके द्वारा ये शिकायत की गई कि दो लड़कों द्वारा उसके साथ दुष्कर्म किया गया है इस संबंध में महिला का जो है उसका मेडिकल परीक्षण भी कराया जा रहा है और उसकी तहरीर पर अभियोग दर्ज कर लिया गया है अभियुक्तों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है और उनको जेल भेजा जा रहा है और सीधे आपको यूपी के लखनऊ का रुख करवाते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं पुस्तिका का विमोचन वो करेंगे अब तो सीएम योगी आदित्यनाथ का सावरकुर को नमन और इस कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं जहां वो वीर सावरकर पुस्तक का विमोचन भी करेंगे तो विनायक दामोदर सावर कर की जयंती है और इसी खास मौके पर पुस्तक का विमोचन करने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ मंच पर पहुंचे हुए हैं लखनऊ की तस्वीरें आपको दिखा रही हैं सीएम योगी आदित्यनाथ यहां पर पुस्तक का विमोचन करते नजर आ रही हैं आपसे कुछ ही देर में वो पुस्तक का विमोचन भी करेंगे विनायक दामोदर सावरकर की जयंती है आज और ऐसे में वो वीर सावरकर पुस्तक का विमोचन भी करेंगे तो लखनऊ से सीएम योगी आदित्यनाथ आपको दिखा रहे हैं सीधी तस्वीरें लखनऊ से आपको दिखा रहे हैं और चलिए फिलहाल इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में इतना ही आप बने रहिएगा नेटवर्क टेन के साथ जय हिंद